Ik kan niet helemaal beschrijven wat er, wat er in mijn hoofd uh, afspeelt, maar ik uh, ben wel iemand die heel snel ergens door geïnspireerd raakt, door echt van alles. At his young age, Bart Hess has already become an internationally renowned talent, exploring several artistic disciplines, combining material studies, animation and photography. His personal signature and international stature have led him to work with great artists, such as Lucy McRae, Nick Knight and Lady Gaga. With his designs, he is able to use new and existing materials in a very innovative way, always searching for the tension between attraction and repulsion. Through his work, he obtained an independent position in the fashion world. Dit project in Verhuid bestaat uit twee onderdelen. Ene kant um, dus echte materialen, uh, dus dit kleed. Andere kant is um, een, een, een film waarbij ik uh, de wereld laat zien. In de film speel ik met de illusie dat een vrouw dit werkelijk draagt. Uh, maar je ziet dit beeld erbij en dan ga je toch afvragen van uh, ja, hoe. Hoe is dat tot stand gekomen? Of hoe is dat gedaan? Wat ik zelf mooi vind is het gevoel dat het eigenlijk gewoon een, 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 een lichtstuk bont is, uh, zacht. Um, maar dan toch als je het gaat aanraken voel je toch dat het weer koud, hard, uh, scherp metaal is. En het mooie van vind ik ook dat het dus ook nog uh, semi-transparant is. En dat je dus speelt met het idee dat, dat, dat het bond uit je eigen lichaam zou kunnen groeien. Voor mij straalt bond iets van macht uit. En uh, die dacht ik, ja, wat als ik nou een bond ga creëren dat dat juist niet heeft. En uh, dat het een beetje een, een zielig gevoel heeft. Wat misschien van, uh, van een uh, klein zielig vogeltje zou komen. Het zit een beetje tussen soort van uh, gruwelijkheid of schoonheid. En um, dat grensgebied vind ik eigenlijk het interessantste. Ik ben er aan de voorkant. Ja, ik ben altijd wel in mijn werk geïnspireerd door, door huid en haar en rimpels. Dus het heeft altijd iets negatiefs in zich. Een blad op als het weg gefotoshopt. Maar ik vraag me dan, dan af waarom dat is. Ik vraag mezelf ook vaak af of ik het zelf mooi vind. Omdat ik het zelf afvraag, blijft het ook me langer boeien. In die beginfase is het nog helemaal niks. Dan twijfel ik zelf soms ook nog wel van, oh ja, wordt er wel iets. Meestal uh, test ik mijn materialen. Uh, vooral s'nachts, gewoon als niemand er is, of mezelf. Kijken of het wel te doen is. Ja, dan, dan voel ik me gewoon vrijer om dat hier alleen te doen. Het begon met, met de Lucien Bart blog. Die was bekend bij heel veel stylisten. Uh, en dus ook bij de stylist van uh, Lady Gaga. En die vroeg mij toen om um, iets te bedenken voor het nieuwe album van Lady Gaga, die Born This Way ging heten. En ik kreeg dan referenties zoals um, alien, geboorte, een reden voor mij om in een onderzoek van slijm te duiken. En hierbij hebben we slijm over een hoed getrapeerd. Nou, er ontstaan ook echt uh, draperieën. En um, die ook maar een fractie van een seconde blijven bestaan. Um, maar je voelt wel hier echt, vind ik zelf, heel erg de spanning van het materiaal. Ja, op zich is die kant wel mooi gelukt. Ja. Alleen hier hadden we 
Ik denk dat ik hier iets te snel ben gegaan. En hier zat in vies iets. Uh, nu was ik met dit oor bezig en jij voor mij met de achterkant. Ja. En dus misschien kunnen we dan ook met z'n ja. Ik probeer altijd op het helvlak te blijven, dus tussen, tussen schoonheid en, en viezig of gruwelijkheid. Maar ik denk dat de donkere kant of, of uh, die kant ook nog minder uh, vastgekaderd is. Het is voor mij boeiender om dat te onderzoeken. Ik kan best wel een beetje zo'n Piet Lut zijn in, in ontwerpen. Dus dat het precies moet hoe ik het wil. En daardoor speel ik ook heel vaak met, uh, met toeval. Daarom is natuur ook mooi, omdat dat... Uh, ja, dat is zo. Dat is een gegeven. En uh, ja, dan, je gaat niet naar een boom kijken en denken van... Oh ja, die tak had ik uh, toch anders geplaatst. Ja.